顾总，你那么大一老板，你再加点五百。顾总，你最好了，你再加点嘛。对。抱你一下。不不，你抱的话空钱。我抱你一下。不是，我跟你说这西装很贵。你不，干洗就已经不止这个钱了。哎，哎，停停停停，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别昨天后来怎么样了？后来？什么后来？哎，一拳！你你你你先乖乖的。昨天你非要打电话给他，打完之后呢，你又说不清楚，我让他来接你的。他送你回去了吗？我现在在忙，策划案我会给你，但是从今天起，我希望我们除了工作联络之外，不要有任何的。昨天他是把我送回去，但是马上就走，很抱歉让您失望，再见。谁谁打来的？干嘛偷着接？严寒，想跟他叙叙旧吗？你可以打回给他。是在吃醋吗？不知道你这么小心眼的，怎么样？昨天晚上去哪儿了？公司加班啊，拜你前任所赐，还说我小心眼。我要是不这样，能配合你的小心眼？喂，那个，这是一月亲手起的。都没有啊，蛋也没有，肠也没有，吃吧，只能这样了。嗯。哎，等等，不好吃可以说啊。就一碗泡面，有什么好吃不好吃的呀？那再说了，都饿死了，那泡熟就行了。嗯，挺好的，只是别人泡面都泡三分钟，怎么泡了半小时啊？哼，叫外卖都到了。你懂什么？高端泡面，你以为那么容易？啊？你看见没有？我切的是什么？这不要时间。啊。再说了，要不是你要出差了，还有你，今天受到了惊吓，我能亲自下厨做这么正宗的中华料理？啊，是是是是是是是是是。嗯，太厉害了。哇，那个，吃有点快，吃饱了。我去收拾行李，啊！等你洗澡的时候，我会帮你收场了。你，你帮我收拾行李，是这样子吧？顺手吧。<笑>看来我们的女王乔安要转型做贤妻良母了。你这话什么意思啊？说的跟我以前水性杨花似的。哎，这个嘛，要看陆总怎么。嗯，我我去我去换衣服，多吃一点。哎呀，嗯，他今天怎么了？这段时间有点娘，也不知道怎么。这为什么是个男人到你这儿都变娘了？怎么说话呢？忘吃药了？什么药？哎呀，年纪大的男人。吃饭。不是，是个男的到你这儿啊，都变成娘了。我发现那个陈潇也是。吃饭还堵上你的嘴。<笑>
不会舍不得我吧？舍不得，当然舍不得了。嗯，舍不得你出意外面前难。<笑>你好。嗯。帮我盯着他啊！碗没有洗完，不能睡觉。陆总，乔安已经把碗扔到了垃圾桶里去了。我给你买一套新的。陆总，拜拜。回见。走了。张明，不要出意外哦，没钱拿。现在你们两个人算是真的在一起啦？你猜？你原来不是说吗？什么说这种话的人就像超市里面的牛奶和面包摆在一起大甩卖一样没出息。我现在想想，其实也挺好的。这样，牛奶就不会让面包显得太孤单。两个人绑在一起卖呢，是不是卖得更好？虽然没有打特价，但是买的人觉得占了。那你现在和陆总算是真的爱了？嗯，我们的女王大人谈恋爱吧。哎，我要用一下电话。我要给齐飞打个电话，我要跟他说一下，我今天晚上住在这儿。打吧。这电话怎么用啊？您好，主人不在。听到提示音后，请留言。陆总，你和严寒的事儿我已经跟乔安姐说了，她应该会有所动作了。你这次总算可以顺利过关了吧？去吃饭吧。你不是要给曾奇飞打电话吗？你赶紧打，打完了我们出去吃饭，买点衣服。不是刚吃完饭吗？啊，肚子突然饿了，先吃。你吃两碗泡面，你还饿？道理。那看电视吧。正好赶上小八点档电视剧，哭哭啼啼，看人心烦。出道以来呢，戚薇凭借着爽朗的性格和霸气的做派，成为了女性的一个娱乐新闻八卦，成天管人家明星的私事，离婚到分手，管你们什么事儿？你是条汉子才走进你。说句实话吧，你就跟我说实话，只要你一声令下啊，我明天就把奥利斯给烧了，我连陆远洋都烧了。这房子，这房子烧不烧？你爱烧什么都行，但我现在肚子真的饿了，我必须要去吃饭，所以你赶紧洗洗弄弄，赶紧早点睡吧。啊啊，听见没？哎，对了
。你如果要烧房子，自己记得赶紧走啊，别留在屋里被烧死。站在曾经属于自己的豪宅门口，乔安暗自发誓：总有一天，我要把失去的一切都夺回来。这是特了。上海公司这个季度盈利高了上个季度整整两个点，虽然进步不大，但是目前呢是持续的上涨阶段。下个季度即将是个旺季，因为我们跟国内的各大品牌呢合作签约，估计收益十分乐观。不错啊，啊，上海公司在你的领导之下。业绩蒸蒸日上，加油！谢谢裴总，爸。史蒂芬，你呢？北京公司刚刚在上个星期获得了本年度最佳的广告公司奖，最近的网络宣传广告就是最好的成绩。我们的团队也应该参加下个月的设计大赛。我们准备的项目。也是业内最期待的，所以这次的广告大奖，我们势在必得。是几十笔才能百战百胜的，嗯，多去了解别家公司的情况啊，然后切记骄傲自大，掉以轻心。知道。嗯。还有要补充的吗？啊，马老板，不好意思，魏总。我们上海公司呢，在这个月创下了最高的年度销售记录。公司有百分之七十的客户资源跟资金来源都是从我们这边来的，所以我希望费董还有总部能够多派一些人手，还有一些资金到我们这边来支援。史蒂文，你怎么看？我们的创作团队去参加设计大赛。就是为了增加我们在行业内的知名度和权威。做广告设计，并不完全靠盈利的。如果连创作的核心能力都没有，所有的一切都是纸上谈兵。所以北京的团队，一个都不能调动。Steven。公司出钱，不是让你参加比赛，去戛纳赢什么广告大奖的吧？陆总，你连最基本的设计创作广告的知识都没有，说这话不心虚吗？不心虚啊！我在公司存在的意义就是为公司谋取利益最大化，不是在什么设计团队当什么设计师赢什么大奖。好了，你们俩在我面前争这些有意思吗？雇你们两个来给我工作，就是为了要使得公司它能够更好，你们能够得到更好的前景跟平台，知道吗？好。至于这个人员调配方面，我再想一想。
莫丽卡，汇报一下北京的情况。好的，董事长，我们北京市场部最近的情况呢，还是比较稳定的。下面呢，我们会重点对竞争产品的品牌、广告策略以及竞争的手段会进行详细的分析。然后呢，我们会对销售的预测提出来对市场未来规划的分析、发展方向和规划，嗯，制定出具体的企划策略和品牌规划。我说过我会考虑啊，等我消息。啊，费总，范总，谢谢费总。你之前怎么拿的那些单，大家心知肚明吗 ？Steven， 你不是高中生吗？你那种惊慌神别是因为什么？有意思吗？公司的调查组。一定会找到你的漏洞。他们不是三个月以前就开始调查了，效率有点差哎呀，你就拿着嘛。别扭扭捏捏，害羞那样，跟见网友似的。不喜欢你这个。<笑>我就知道你会。哎呀妈呀！啊，疼！当然疼了，亲爱的，你都毁容了嘞。说什么呢？你才毁容呢！干嘛老说丧气的话？哎呀，别生我的气了啊！我是昨天才知道这件事情是乔安干的，哎呀，都怪我了啦，是我对不起你，是我误会你了啦。哒哒哒哒查了这么久，就查到这些。陆远扬老奸巨猾，很难抓住他的狐狸尾巴。这不可能，再谨慎的人，都会有疏忽的时候。他做的所有事情，当时都会找香香帮他善后。现在再查，很难再查到他的纰漏。好，既然陆远扬滴水不漏，那从下墙开刀吧。好的，我明白了，我明天就去查。说完走。其实呢，也没什么话要说。我来呀、啊，就是想把这个给你
我都给你粘好了。你准备什么时候继续开工呀？东西拿到了，可以走了。你就为了你妈说那么几句话，你就要放弃自己的理想了吗？你好，刚开始说要做模型的人是你，出什么狗屁点子的人也是你。我呢，我就是陪你玩玩而已，你知道吗？那可是这些模型不就是你的理想吗？我的理想，我的理想是什么？吃喝玩乐，醉生梦死，最后把我爸妈的钱全都花光了，这就完了，你知道吗？那变形金刚呢？被你妈说成那些变形金刚呢？你不想让他们重新再站起来吗？你干嘛呀？你干嘛呀？你干嘛？你扔了？不就是一变形金刚吗？那就是一玩具。站起！我从来没有在我爸妈面前站起来。不能站着，我可以坐着呀。着了急，我还能躺着呢。关你什么事儿啊？我不知道卡在这道缝隙里的究竟是齐飞的梦想，还是我对感情的幻想。一百二十七个小时里，拉斯顿割断了自己卡在石缝中的手臂，才侥幸生还。而我又该斩断什么，才能在这段一厢情愿里虎口脱险呢？哎，你怎么搬回去了？这是新海项目的预算，需要您签字。好、哦，呃，晚上一起吃饭。不用了，我有别的安排。也行。等你忙完这个项目以后呢，我好放几天假，你就能好好休息了。好，谢谢陆总。呃，乔乔安，这个项目在三天就要定案了，做到吗？做不到我就自动退出。我觉得你可以做得更好一点。您是说哪个方向？你不做出来，我怎么知道呢？好，那我们先来看一下模特吧。这些模特都是我们经过精心挑选出来的专业模特，无论从气质还是长相上，都是非常符合这次浸染服装风格的。您觉得怎么样？这个和这个，竟然长得太国际脸了，中国大众接受不了。这个也太瘦了，这哪撑得起礼服啊？这个漂亮，身材也很完美，但是没有个性。这俩长得太主观了。没有特点。这两个 ，Thank you。
太国际化不行，没个性不行，太瘦不行，太主观了不行。那您到底是要什么样的？要大气，但不张扬；内敛呢，又有股傲气。非常清楚，没问题。你的这些创意，也都不是我想要的感觉。感觉这个东西是很虚无缥缈，也是相当主观的。所以您是不是可以给我一个方向，或者是参考的 r e v i e 是呀，你都说了，感觉这个东西是很虚无缥缈的，所以。我怎么跟你说出一个所以然来呢？这个是只能意会，不能言传。你还是回去好好再想想吧。好，都带走吧。这是严寒精心为我准备的礼物，你可以看一下。这个项目是你拼了命要来的，现在就不要了。我要，我要求增加经费。怎么了？是太累了，嫌工资不够吗？我要找几个设计师。我们公司有这么多人，还不够你拆迁？是啊，我们整组人没日没夜在办公室里面拼命，好不容易熬出十几套方案，不好意思。严寒小姐通通否定，我就是要找一个知名的设计师，我倒是要看看他对设计师不满意还是对我不满意。哎呀，严寒这个人呢、啊，本来就是追求完美，你要让他满意啊，真的是不容易的。追求完美，你现在帮他说话、哎，你疯了。真的是从北京回来，你整个就不对劲。我不想要跟你讨论这个，我现在跟你说公式。好，跟你说公式。刚刚说什么？增加经费的事情啊？不批。好，你不批我也找得到办法。我倒是要看看，严寒是用什么方法来追求完美。哎，你把那个都，喂。乔组长，这几位是我特意托朋友找来的设计师，并且在以前的大赛上获获大奖的。很好。Hello everyone, this is my leader, Ben. Nice to meet you. Nice to meet you. Wrong. Nice to meet you. Me too. Blue. Nice to meet you. 我时间也不多，所以长话短说。这是酬劳的百分之一，谁的方案通过，这些通通拿走。所以请各位努力了，拜托。上车吧。哎，你怎么看见我就躲呀？你能不能别跟着我？我有话要跟你说，就给我五分钟，就五分钟。你现在也不好打车，你去哪我可以送你。上来吧。
再期望没有把结婚的消息告诉你吧。你想太多了。说不对，然后你从眼含子里给我一个消息。其实从谁那儿知道，对我来说是没有区别的。你知道了，我根本就不爱他。家里人的意愿，我不能违背。然后呢？进展的这个案子我知道，严寒给你找了不少麻烦吧？其实我们家和龚总的关系很好，我爸投资两部新片子，都是进展在做广告植入。如果你有需要的话，我可以直接帮你越过严寒，去联系龚总。你这是在质疑我的工作能力？我是在请求你的原谅。大少爷，你大概是忘了吧？我们早就已经分开了。你有你的生活，我有我的日子。你没做错什么，不存在我原谅你。告白条。可是还没到你家。可以自己回家。乔安，对不起，没关系。整个视觉感官必须要有一些。No, no, no. Okay, okay, I know. Please sit down, please. Yeah. 之后的几天，乔安几乎把所有的时间都耗在了静然和设计团队。齐飞也消失无踪，似乎又回到从前醉生梦死的生活。只有在赶稿的深夜，才能看到他喝得烂醉的身影。这是我们这次的第三个方案，还有手上做一份，快看一下。他有什么意见吗？可以尽快提。今天的方案都不行，今天就这样吧。明天再说。好。等等，我准备了十个方案，这是你们静然自己的 kiss， 我希望大家可以抓紧时间。那你要说完，就让大家陪你听吗？我知道大家都很疲倦，但是时间紧迫，希望大家可以加油。对，嗯，给大家订一下八鱼拉味馆的外卖吧，我现在就订，晚了他们就不送了。我要吃水煮鱼。来份糖藕吧，再也不吃点甜的了，我我不饿。你吃什么？帮你一起订。哦，你们吃吧，我工作完再吃。哎，我说乔大小姐啊，这人是铁，饭是钢，你不吃我们还得吃呢。再说了，您在这忙着，我们吃也不舒服呀。那好吧，大家先吃饭，吃完饭打电话给我。拜拜。我觉得严总做的真对，这种靠着男人上位的狐狸精呢，是应该就是收拾收拾。对，要不你看看，哎呀，好想穿呀。
其实我们家和工总的关系很好，如果你有需要的话，我可以直接帮你越过两难，去联系工总。你怎么来了？我心情不好啊，想找人陪我吃饭。你可以找别人呢、啊。我就想找你。今晚不行，我没空。远洋，你现在连陪我吃个饭的时间都没有了吗？已经约别人了。谁？朋友。哪个朋友？<笑>我有必要回答你这么多吗？我得走了。你可以继续待着，别坐椅子。你约的人是乔安吧？是又怎么样？不怎么样。不过，我想他现在应该没有时间来赴你的约吧。我有件东西要给你看一下，不好意思。现在你明白了吧？没事吧？搞定了。走吧，我送你回家。他给我放下！你是我，你会怎么做？滚！滚同情高吗？你走开！你把话给我说清楚。好，我就跟你说清楚。我想请问，你有什么事情是不能出卖的？爱情能不能出卖？你是不是把自己卖给陈潇了？就为什么要这么不择手段呢？啊？我也想问问你，爱情能不能出卖？我们现在发生的一切，一切一切，不都是你想要的吗？你忘了，你专门让菲安娜故意来跟我说
，让我去接近严寒，让我去尽量争取静染的案子。我今天变成这样，喝的乱七八糟，不都是你想要你安排、你计划的吗？所以我想问问你啊，爱情不能出卖吗？郭敬明同名小说改编，暑期最受期待电视剧《幻城》，乐视视频正在热播中。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。Prove me wrong. 